María Margarita Zuleta es la responsable de este sistema de compras. Señora Zuleta, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Entiendo que hasta ahora se han hecho tres compras con este sistema que tienen que ver con ahorros en transporte, 10% en gasolina, 12% en SOAT, 20% en vehículos. ¿Eso qué quiere decir? Que esos ahorros de esta vez, antes lo que equivale en dinero a esos porcentajes, ¿Qué pasaba con eso? ¿Se lo robaban? ¿Se perdía? ¿Qué pasaba? No, no, no es que se lo robaran. Estamos hablando de dos cosas. Por un lado, Colombia Compra Eficiente hace una licitación pública y hace esa licitación pública para todas las entidades compradoras, de tal manera que las entidades no tienen que seguir haciendo licitaciones para los mismos bienes y servicios. Colombia Compra Eficiente hace la licitación para combustible en Bogotá y todas las demás entidades que quieren comprar al amparo del acuerdo marco no tienen que repetir la licitación, sino que siguen el procedimiento de la tienda virtual para comprar combustible. Pero al agregar demanda, logramos una reducción en los precios, porque cuando el Estado compra como una sola organización, obtiene Entiendo. mejores precios. Entonces, lo que, la, las ventajas que tiene la tienda virtual, por un lado, es la posibilidad de tener mejores, eh, mejores precios, pero adicionalmente que las entidades estatales invierten mucho menos tiempo Claro. Eh, en el proceso de contratación. Antes, Queda. por ejemplo, para combustible sí. se gastaban cuatro meses. Ahora, en una hora pueden comprar el combustible en la ciudad de Bogotá. Mientras le hago la siguiente pregunta, vamos a ver gráficamente en la página web cómo es que se puede entrar para hacer parte de Colombia Compra Eficiente. Pero lo otro que quiero preguntarle es si esto quiere decir que, eh, o sea, que solo tres, ¿por qué solo tres compras no. en un año? Eh, a ver, no se trata de tres compras en un año, se trata de nosotros necesitamos hacer licitaciones públicas. El acuerdo marco está precedido de una licitación pública. En esa licitación pública escogemos un número de proveedores. Colombia Compra Eficiente empezó a hacer los acuerdos marco en eh, el año pasado, en el mes de noviembre del año 2013. A partir de la fecha iniciamos con dos acuerdos marco el acuerdo marco de combustible y el acuerdo marco de SOAT. Este año hicimos el acuerdo marco de vehículos. ¿Y qué sigue entonces? Señora Zuleta. Sí, perdón. ¿Qué sigue, es que... ¿Qué sigue ahora? ¿Acuerdo marco para que haya ahorros en qué tipo de compras del Estado okay. y cuánta Entonces, plata estaba, se piensan ahorrar? Les estaba diciendo que a Colombia, Colombia Compra Eficiente inició la estrategia de acuerdos marco eh, a finales del año 2013. ¿Por qué? Porque se requería una autorización de carácter reglamentario que era la posibilidad de que Colombia Compra Eficiente pudiera eh, hacer acuerdos marco. El año pasado firmamos los dos primeros acuerdos marco, combustible y SOAT. Eh, nosotros tenemos un periodo de dos años para... Perdón, pero si ustedes siguen hablando, yo no puedo. Estamos en vivo, señora Zuleta. Qué pena eh, interrumpirla, pero ya se nos va a acabar el tiempo. A ver, Una... el punto es el siguiente. Nosotros hacemos... Acuerdos marco, que son licitaciones públicas para, para a, eh, estandarizar la demanda de bienes y servicios de las entidades del Estado. Al estandarizar la demanda de bienes y servicios del Estado, nosotros podemos comprar como una sola entidad. El acuerdo marco no es una cosa que se termina inmediatamente. Nosotros con el acuerdo marco hacemos una licitación pública, adjudicamos el acuerdo marco y durante un término de dos años, las entidades estatales pueden comprar, cualquier entidad estatal, esos bienes u esos servicios. Con esos precios tope, eh, consiguen unas mejores condiciones de precio, unas condiciones estándar sí. de entrega de bienes y servicios y se demoran entre una hora y diez días cuando anteriormente se demoraban cuatro meses. Empezamos, como Señora decía, Zuleta. con combustible y con SOAT. Seguimos con vehículos que ya está firmado. Seguimos con computadores, aseo y cafetería, el servicio de call center o centro de contacto, sí. conectividad, nube privada y nube pública. Al término de este año vamos a tener 10 acuerdos marco que nos van a permitir tener un ahorro de aproximadamente el 18% del valor de esos bienes y servicios. Señora Zuleta, yo no sé si usted me está escuchando, se nos ha pasado un poco el tiempo, pero ha quedado claro el mensaje. Muchas gracias por atendernos, buenas noches. Muchas gracias a ustedes.